Wanisho habari habari za mchana. Nina taarifa tu fupi sana ya kutoa katika hatua za sasa. Ni kwamba muda wa saa moja na dakika kumi zilizopita wakati mheshimiwa Tundu Antipas Lisu anarejea nyumbani kwake Riyadi akitokea bungeni amefanyiwa shambulizi la risasi. Gari iliyokuwa inafuata gari yake nyuma ghafla ilitoa bunduki aina ya machine gun SMG na kuanza kumiminia risasi na risasi kadhaa zimemjeruhi. Tunavyozungumza sasa mheshimiwa Lisu yuko kwenye chumba cha upasuaji kuona risasi zilizomuingia tumboni na maeneo mengine mbalimbali ya mwili zimesababisha madhara kiasi gani. Wakati tunaendelea kusubiria taarifa ya madaktari rasmi kutoka theta ambako madaktari wanamshughulikia tunawaomba sana muwe na utulivu katika hatua ya sasa. Tunaomba waandishi wa habari, tunaomba waheshimiwa wa bunge, viongozi wengine na wapenzi wengine mbalimbali na Watanzania wote kwa kweli tuendelee kumwombea mheshimiwa Lisu. Mimi sio mzungumzaji wa hospitali wa kusema hali yake ya ki uh, kimatibabu iko vipi lakini itoshe katika hatua ya sasa kuambia kwamba yuko theater kwenye upasuaji madaktari wakikazana kuokoa maisha yake na waomba sana wote kila mmoja kwa imani yake tumuombe aweze kutoka theater salama na hatimaye aweze kutengemaa sipendi kunyosha kidole kwa mtu yote katika hatua ya sasa lakini sebe tu ni kitendo cha kutia simanzi kwa taifa hili kwamba viongozi sasa wanashambuliwa kwa risasi mchana kweupe ni dhahiri jambo hili litatia doa kubwa sana nchi yetu na tuombe Mungu mambo haya yasiendelee tukiamini vile vile kwamba vyombo vya dola vitatoka na taarifa rasmi ya ni nini hasa kimejiri kilichopelekea mheshimiwa Lisu mbunge na kiongozi wetu aweze kushambuliwa kwa risasi tena risasi nyingi na silaha za kivita. Asanteni katika hatua ya sasa. Kwanza ni washukuru kwa kuitikia kwa haraka katika taarifa ambayo tumeona ni vizuri kama mkoa ku kuwapatieni lakini pia kuomba kuhabarisha e, wananchi kwa ujumla. Leo majira saa saba mchana e, kumetokea tukio la kushambuliwa kwa risasi mheshimiwa Tindulisu mbunge wa Singida Mashariki. Na hivi sasa tunapozungumza yuko tayari hapa katika hospitali ya mkoa akiendelea na matibabu. Jeshi la polisi limekwisha anza eh, msako limekwisha anza utaratibu wa kutambua jambo lenyewe na wahusika na wataendelea na wao kutupa taarifa kadiri zinavyozidi kupatikana. E, ametupa taarifa mganga mkuu wa mkoa hapa kwamba kwa namna ambavyo hali ya mgonjwa ilivyo na, na, na ni kwa mgonjwa yote ambaye anahitaji matibabu ya haraka hairuhusiwi mtu kuingia katika chumba kile kwa sababu tayari huduma zinaendelea. Kwa hiyo nimeombwa na mimi ni mvumilivu katika kipindi hiki ili madaktari waendelee kumpa huduma ya haraka. Na kwa sababu hiyo sasa nitoe wito e, kwa wakazi wa Dodoma e, tuendelee kusubiri taarifa kutoka jeshi la polisi wakati ambapo sasa wanachukua hatua mbalimbali. Lakini la pili ni waombe sana wenye nia njema kama ambavyo imeshaanza kujionyesha wanaotaka kuja ku kumuona mgonjwa eh, na kujua hali kwamba wasifanye hivyo kwa sasa katika hospitali ya mkoa. Eneo letu ni finyu kama mnavyoona nyinyi wenyewe. Kwa hiyo tusingependelea kwa aina yote ile ya mkusanyiko katika eneo hili la hospitali. Lakini pia tusingependelea kuona mkusanyiko wa aina yote katika eneo lote la mji wa Dodoma kwa sababu bado jeshi la polisi linafuatilia kujua asili ya jambo lenyewe. 
Kwa hiyo mkusanyiko aina yote unaweza pia kutumika vibaya kwa namna moja au nyingine hata kwa hawa ambao tunajaribu kuwafuatilia na kuweza kujua chanzo na sababu ya jambo lenyewe. Kwa hiyo niomba wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida, wewe watulivu, kusiwepo na mkusanyiko aina yote na pia wasiweze kufika hospitali kwa sababu eneo ni dogo na kwa namna moja au nyingine haliwezi kumpokea kila mtu. Kama mlivyoona mheshimiwa na speaker amekwisha fika hospitalini naye ameombwa kwa mvumilivu asubiri kwanza madaktari waweze kufanya kazi yao. Baada ya kutoa taarifa hiyo niendelee kuwataka jeshi la polisi muendelee na utaratibu huo na tutaendelea kuwapa taarifa. Ofisi ya bunge RPC wataendelea kuwabarisha kila kinachoendelea pale ambapo itakuwa inapatikana taarifa. Lakini tumeona kama serikali tuweze kuwapa taarifa hiyo ili kusendelee kuwepo na na taarifa zisizo rasmi ambazo kwa namna moja au nyingine zinaweza pia hata kuathiri mwenendo wa utaratibu wa jeshi la polisi katika kufuatilia jambo lenyewe. Asanteni sana. Kuandishwa habari kwanza niwashukuru kwa namna ambavyo mmejitokeza. Naamini mtatusaidia katika kutumia chombo hiki cha habari e, kuhusiana na tukio lenyewe. Cha msingi tukio limeshatoka mwenye kitwango kama ya Ulinzi wa Salama mkoa ameshaeleza kikubwa ambacho tunaweza kuomba sasa nyinyi kama wanajeshi wa habari ambayo ni nyenzo muhimu ambayo sisi inadusaidia katika e, shughuli zetu za kiuchunguzi mtusaidie tunaomba mwananchi yoyote wananchi yoyote ambaye anatakuwa na taarifa asaidie jeshi la polisi sisi jeshi la polisi tayari tumeanza uchunguzi tumeshafika eneo la tukio tunafuatilia tumeshazuia nje ya mji kuona kitu gani kinatokea lakini tunaweza kusema tunasemekana ni gari aina ya Nissan nyeupe lakini hatuweza kujua namba zake ni namba zipi. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia uchunguzi tunachoomba tu andishwe habari mtusaidie na wananchi kupitia chombo hiki cha habari watupe taarifa kwa mtu yote ambaye watamshuku au kuona gari lote linalotiliwa mashaka kwamba pengine limehusika kutenda kosa au waliona likifanya kosa. Asante. Ndio kuandishwe habari kama mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyokusha kuzungumza ni kweli kwamba tumempokea katika hospitali ya rufaa ya mkoa mheshimiwa Tundo Antipasilisu kwa majira hayo ya mchana na hali yake tuseme iko imara na kwa maana ya kwamba tunaendelea na matibabu na kikanuni eh, za matibabu eh, katika chumba cha matibabu wanaoruhusiwa kuingia na kutoa huduma ni watumishi pekee wa afya kuna watu ambao wangependa pengine kuona eh, huduma lakini kiutaratibu hawaruhusiwi eh, na tunao uwezo eh, wa kutosha wa kutoa huduma hiyo ya dharura iko timu ya madaktari bingwa ambao kwa sasa wanaendelea na na huduma na kipindi tutakapokamilisha utoaji wa huduma tutatoa taarifa katika mamlaka husika lakini tuseme uh, kwamba yuko anaendelea na matibabu na yuko hai na yuko imara asanteni sana uh, kwa kifupi ni kwamba timu inayofanya matibabu itakuja na, na ripoti kamili lakini risasi ziko katika maeneo ambayo uh, uh, mengi, maeneo ya tumbo na miguu kwa hiyo ni risasi ngapi imekuwaje taarifa kamili zitapatiwa mamlaka